చూడనమ్మా ద స్పెక్టాక్యులర్ ఇయర్ అండ్ ఆఫర్ అనేది తీసుకొని రావడం జరిగింది టెన్ పర్సెంట్ ఆఫర్ ప్లస్ ఈఎంఐ ఆప్షన్ అనేది తీసుకొని రావడం జరిగింది అయితే యూపీఎస్సీ ఇన్ఫినిటీ లైవ్ ప్లస్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ అనేవి సిక్స్టీ థౌజండ్ వర్త్ ఫీజ్ కేవలం మీకు టెన్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్తో ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్కి ఇస్తూ మంత్లీ ఈఎంఐ ఫైవ్ థౌజండ్ పర్ మంత్ మీరు పే చేయగలరమ్మా అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒకవేళ మీరు అప్ ఫ్రంట్ సింగిల్ పేమెంట్ చేసినట్లయితే కేవలం ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్కే ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది క్లియర్ కొత్త బ్యాచెస్ అనేవి మీకు ఫస్ట్ జాన్యువరి నుంచి గుర్తుంచుకున్నామా ఫస్ట్ జాన్యువరి నుంచి మన క్లాసెస్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి సో చూడండి ఫీజ్ అనేది థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ వరకు మాత్రమే వ్యాలిడిటీ ఈఎంఐ ఆప్షన్లో పే చేసిన అప్ ఫ్రంట్లో పే చేసిన థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ వరకు మాత్రమే వ్యాలిడిటీ అమ్మా మనకి కోర్సెస్ మాత్రం లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ అనేది మీకు ఉంటుంది సో మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా ఇక్కడ నెంబర్ చూడండి సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ ప్రత్యూష మ్యామ్కి మీరు కాల్ చేయగలరు అయితే యూపీఎస్సి ఇన్ఫినిటీలో మనం ఆఫర్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ ఒక్కసారి చూడమ్మా యూపీఎస్సి జిఎస్ టోటల్ ప్రిలిమ్స్ ప్లస్ మెయిన్స్ కవర్ అవుతుంది యూపీఎస్సి సీసెట్ కవర్ అవుతుంది యూపీఎస్సి కరెంట్ అఫేర్స్ కవర్ అవుతుంది ప్రిలిమ్స్ ప్లస్ మెయిన్స్ తర్వాత ఎన్సిఆర్టి ఫౌండేషన్ క్లాస్ సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ కవర్ అవుతాయి యూపీఎస్సి ప్రిలిమ్స్ టెస్ట్ సిరీస్ కవర్ అవుతాయి యూపీఎస్సి డైలీ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ సెషన్స్ అనేవి మీకు కవర్ అవుతాయి అమ్మా క్లియర్ సో ఇన్ని కంటిన్యూస్ మీకు ఫోకస్డ్గా క్లాసెస్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి అవి మాత్రమే కాదు కాంప్లిమెంటరీ యాక్సెస్ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ టూ టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ టూ ఆర్బిఐ గ్రేట్ బి బ్యాంక్ పీఓ క్లర్క్ ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీఎస్సి క్లాసెస్ కూడా మీకు కాంప్లిమెంటరీగా యాక్సెసిబిలిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుందమ్మా క్లియర్ సో లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది ప్రతి కోర్స్ మీద ఒక్కసారి చూడమ్మా నెంబర్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ ఒకసారి మ్యామ్కి కాల్ చేసి మీరు పూర్తి డీటెయిల్స్ అనేవి కనుక్కోగలరు అనమాట టు ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం ద హిందూ అనాలిసిస్లో ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ చూద్దామా డేట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఆర్టికల్స్ డిస్కస్ చేస్తుంది దిస్ ఈజ్ శ్రీనివాస్ సో ఇంకెందుకు లేట్ ఆర్టికల్స్ అన్ని వన్ బై వన్ చూద్దాం చూడమ్మా ఎంసీక్యూ చూడమ్మా దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ది చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ క్లియర్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడమ్మా ఇండియా రాటిఫైడ్ 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 అంటే యాక్సెప్టెన్స్ అనమాట క్లియర్ రాటిఫైడ్లో ఇండియాలో ఉన్న పార్లమెంట్లో ఆ బిల్ అనేది పాస్ చేయడం జరుగుతుంది క్లియర్ సో ఇండియా రాటిఫైడ్ ద యూఎన్ కన్వెన్షన్ యూఎన్ కన్వెన్షన్ ఆన్ చైల్డ్ రైట్స్ సో చిల్డ్రన్ యొక్క రైట్స్ గురించి తీసుకొచ్చిన కన్వెన్షన్లు ఇండియా రాటిఫై చేసింది పార్లమెంట్లో పాస్ చేసింది అని మీనింగ్ అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడమ్మా నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ రైట్స్ ఈజ్ ఏ స్టాట్యూటరీ బాడీ స్టాట్యూటరీ బాడీ అండ్ కమిషన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ రైట్స్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ క్లియర్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అండ్ చూడండి మెంబర్స్ ఆఫ్ NCPCR holds the tenure of tenure of uh, 65 years 65 years varaku untaru ani statement ichan so options chudama this is any one statement is true edo ok statement is true clear and b any two statements are to any two are true c all the three all the three are true and d none 
is true so ide kada article about the child protection that india un convention ni ratify chesinda ante true that is india ratified ratified ante malli cheptunanu that is parliament lo bill petti oka resolution acceptance cheyiste dani ratified antaru ratified annadi simple majority tho pass avutund anamata clear a majority ama simple majority ante the people present and voting ఎంత మంది వచ్చారు అందులో సగం కన్నా ఎక్కువ మంది యాక్సెప్ట్ చేస్తే చాలన్నమాట అండ్ ఇది ఒక స్టాట్యూటరీ బాడీ అండర్ కమిషన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ రైట్స్ అంటే అబ్జల్యూట్లీ రైట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ వన్ టూ స్టేట్మెంట్స్ రైట్ అయితే మెంబర్స్ ఆఫ్ టెన్ ఇయర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నో ఇట్ ఈస్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ అవునా సో టూ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి కరెక్ట్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ బి ఎనీ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ క్లియర్ ఎస్ నెక్స్ట్ చూడమ్మా ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే ఆర్టికల్స్ బి ద వాయిస్ ఆఫ్ మోస్ట్ వల్నరబుల్ ప్రెసిడెంట్ టెల్స్ ఐపీఎస్ ప్రొబేషనర్స్ ఈ ఆర్టికల్ అనేది జిఎస్ టూ గవర్నెన్స్లో ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అమ్మా ఇది మాత్రమే కాదు జిఎస్ ఫోర్ ఎథిక్స్లో కూడా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ మెయిన్స్కి వేరేగా కరెంట్ అఫేర్స్ బుక్ పెట్టుకున్నారు కదమ్మా మీ కరెంట్ అఫేర్స్ బుక్లో జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఈ ఆర్టికల్లో ఇంపార్టెంట్ అవన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా రాసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ తైవాన్ ఎక్స్టెండ్స్ మ్యాండేటరీ మిలిటరీ సర్వీస్ టు వన్ ఇయర్ సైటింగ్ థ్రెడ్స్ ఫ్రమ్ చైనా జిఎస్ టు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అయితే ఒక టర్మ్ కన్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటో చెప్తాను అండ్ తైవాన్ వన్ ఇయర్ మ్యాండేటరీ సర్వీస్ అంటే ఏంటో అదంతా కూడా అక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానమ్మా అండ్ నెక్స్ట్ 18 states yet to receive mg nrga wages from union government clear so ee article anedi manaki gs2 polity lo important funds anevi central government nunchi kontha raledu ani cheptunnaru clear and ec to begin delimitation exercise in assam to use census figure of 2001 so idi ee article anedi chunnama this is important from gs2 polity perspective ఆర్టికల్స్ అన్ని నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లాస్ట్లో ఒక ప్రిలిమ్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ మెయిన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇస్తాను జాగ్రత్తగా అటెంప్ట్ చేయండమ్మా నెక్స్ట్ చూడమ్మా బి ద వాయిస్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ వల్నరబుల్ ప్రెసిడెంట్ టెల్స్ ఐపీఎస్ ప్రొబేషన్స్ క్లియర్ సో అయితే సి ఈ ఆర్టికల్ అనేది మనకి జిఎస్ టు గవర్నెన్స్లో ఇంపార్టెంట్ అమ్మా గవర్నెన్స్ రిలేటెడ్ ఆర్టికల్స్లో ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇది మాత్రమే కాదు జిఎస్ ఫోర్ ఎథిక్స్లో కూడా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అయితే మన ప్రెసిడెంట్ గారు మెయిన్ ఐపీఎస్ ప్రొబోష్ ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్స్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడడానికి రావడం జరిగింది అండ్ ఈమె స్పీచ్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట క్లియర్ దట్ అయితే సి దట్ దే స్పీక్స్ దట్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ ఎప్పుడూ కూడా ఇండియాకి ఒక స్టీల్ ఫ్రేమ్లానే ఉన్నారు so while ippudu kuda they should be sensitive to the plight of voiceless so evaraithe voiceless unheard ga unnaru vaalla voice meer avvali ani cheptunnaru anamata clear and my office and president office anedi it ensures that illiterate poor man living in a remote corner of the country gets sympathetic support at a local police post clear so that is కంట్రీ అంటే నేను ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నంత వరకు దట్ ఎటువంటి లోకల్ పీపుల్ కూడా ఎప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళినా న్యాయం జరిగే విధంగా పోలీసుని సింపతైజ్ చేస్తాను అని చెప్తున్నారు అనమాట క్లియర్ దట్ ఈస్ అండ్ క్రిమినల్స్ అనేవాళ్ళు పోలీస్ గురించి ఆలోచన వస్తేనే భయపడాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట అండ్ మెయిన్ క్రిమినల్స్కి పోలీసులు అంటే భయం ఉండాలి అండ్ ప్రజలకి పోలీసులు అంటే యాక్సెప్టెన్స్ ఉండాలి ఎస్ ఇతను ఒక ఫ్రెండ్ ఎస్ ఇతను ఒక రక్షకుడు సేవియర్ లాగా కనిపించాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట క్లియర్ ఎస్ అండ్ దట్ ఈస్ ముర్ము గారు ఆల్సో స్పీక్స్ అబౌట్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ లీడర్షిప్ క్లియర్ లీడర్షిప్ రోల్ గురించి మెయిన్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది లీడర్షిప్ రోల్ అనేది మెయిన్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఎఫెక్టివ్నెస్ కానీ అండ్ మొరల్ క్లియర్ మోరల్ ఫోర్స్ కానీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట క్లియర్ so to keep in mind and demonstrate through action 
the five fundamental attributes of chundi the integrity clear integrity ante that is organization lo mamekamai kalisi undadam anamata clear integrity and impartiality impartiality ante a e community kani a e section kani etuvanti partiality kuda chupinchakoddu clear and integrity valana honesty lanti vastay anamata clear and next undama courage ips officers eppudu kuda courageous ga etuvanti work aina teeskoni kashtapade vidhanga undali ani cheptunnaru anamata courage anedi lekapothe leadership qualities anevi build avavu ani cheptunnaru anamata clear and next competence clear competence anedi undali they should be able to take the works clear oka work teesukodaniki competitive ga undali and capacities kuda undali ani cheptunnaru anamata clear and next sensitivity sensitivity ante entama ప్రజల ప్రాబ్లమ్స్కి సెన్సిటివ్గా ఉండాలి అంతే తప్ప నీకొక కార్ నీకొక ఇద్దరు అసిస్టెంట్లు ఉన్నారని అందరినీ అదే ఉద్దేశంతో చూడకూడదు నీకన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ని ప్రాబ్లమ్స్ కింద పని మెయిన్ నేను ట్రీట్ చెయ్యను అంటే అవ్వదు అనమాట యూ షుడ్ యాక్సెప్ట్ దట్ సెన్సిటివ్గా ఉండాలి అయితే ముర్ము గారు ఈ ఫైవ్ క్వాలిటీస్ అనేవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా చెప్తున్నారనమాట క్లియర్ సో అయితే ఇఫ్ యూ టేక్ జిఎస్లో ఎథిక్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మీరు తీసుకున్నారంటే దాదాపుగా వీటి మీదే క్వశ్చన్స్ వస్తాయమ్మ ఎథిక్స్లో దట్ మీరు కొన్ని క్వాలిటీస్ ఒక లీడర్షిప్ రోల్ ఉండాలంటే ఏ క్వాలిటీస్ ఇంపార్టెంట్ ఒక ఫైవ్ క్వాలిటీస్ అని చెప్పండి అని అడిగితే మీరు ఈ క్వాలిటీస్ అనేవి పెట్టి ఈవెన్ ప్రెసిడెంట్ గారు కూడా ఇట్లానే చెప్పారు అని మీరు రాయగలరు అనమాట క్లియర్ సో వాట్ ఆర్ ద ఫైవ్ క్వాలిటీస్ దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రిటీ అమెండ్మెంట్ దట్ ఈస్ ఇంపార్షియాలిటీ కరీజ్ కాంపిటెన్స్ అండ్ ది సెన్సిటివిటీ అని చెప్తున్నారు అనమాట క్లియర్ సో మోస్ట్ విజిబుల్ ఆర్గన్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఎవరమ్మా దట్ ఈస్ మెయిన్లీ పోలీస్ వాళ్ళే సో అందుకని పోలీస్ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అండ్ పోలీస్ సిస్టమ్ అనేది ప్రోగ్రెస్ అయితే దేశం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లోకి అడుగు పెడుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కూడా అకార్డింగ్లు వెళ్ళాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట అండ్ చాలా వరకు కూడా అంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్గా ఇన్క్లూజివ్ గ్రోత్తో ప్రజలందరినీ కలుపుకొని డిప్రైవ్డ్ పీపుల్ అండ్ మోస్ట్ వల్నరబుల్ పీపుల్ యొక్క ఇష్యూస్ సాల్వ్ చేసిన రోజే ది పర్పస్ ఆఫ్ ఐపిఎస్ అనేది సాల్వ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట ముర్ము గారు ఈ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా గుర్తుంచుకోండి ఈవెన్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లియర్ మీరు మెయిన్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ రాస్తున్నారు అంటే సపరేట్గా ఈ ఈ క్వాలిటీస్ అనేవి రాసుకుంది దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రిటీ ఇంపార్షియాలిటీ కరేజ్ కాంపిటెన్స్ అండ్ సెన్సిటివిటీ అనేది క్లియర్ ఎస్ అల్టిమేట్ ప్రిలిమ్స్ క్రాష్ కోర్స్ అనేది మనం లాంచ్ చేయడం జరుగుతుందమ్మా ఫస్ట్ జాన్యువరి నుంచి క్రాష్ కోర్స్ లాంచ్ చేస్తున్నాము అయితే దీంట్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలిటీ హిస్టరీ ఎకానమీ జాగ్రఫీ ఎన్విరాన్మెంట్ సీసాట్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఎకనామిక్ సర్వే అండ్ బడ్జెట్ అనాలిసిస్తో పాటు పూర్తిగా కాంప్రహెన్సివ్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేవి మీకు ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒక్కసారి చూడమ్మా నెంబర్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా ప్రత్యూష మ్యామ్కి కాల్ చేసి డౌట్స్ అనేవి అడగలరు అయితే ఈ ఎగ్జామ్ మీకు ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అయినంత వరకు కూడా వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది క్లాసెస్ కానీ అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ కానీ చూడండి ఒక్కసారి దట్ ఈస్ థర్టీ ఫస్ట్ జాన్యువరి థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ లోపల మీరు ఫీజు పే చేస్తే కేవలం టెన్ థౌజండ్ రూపీస్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ఫస్ట్ జాన్యువరి నుంచి ఫీజు థర్టీన్ థౌజండ్కి రివైజ్ చేయడం జరుగుతుందమ్మా క్లియర్ సో అయితే నీట్గా డీటెయిల్డ్గా డెడికేటెడ్గా ప్రతి సబ్జెక్ట్ కూడా ఇక్కడ షెడ్యూల్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో దీంతో మీ ప్రిపరేషన్ అంతా టైంకి తగ్గట్టుగా కంప్లీట్ అవుతుందమ్మా ఒకసారి చూడండి క్రాష్ కోర్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో పాలిటీ మీకు థర్టీ అవర్స్లో కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుందమ్మా అంటే మీకు టాపిక్స్ అన్నీ కూడా టచ్ చేసి మీకు లాస్ట్ మినిట్ రివిజన్లో హెల్ప్ చేసేటట్టు క్లాసెస్ అనేవి ఉంటాయి జాగ్రఫీ థర్టీ అవర్స్ జాగ్రఫీ మ్యాప్ పాయింటింగ్ ఫైవ్ అవర్స్ హిస్టరీ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ థర్టీ ఫైవ్ అవర్స్ ఎకానమీ ట్వంటీ ఫైవ్ అవర్స్ సర్వే అండ్ బడ్జెట్ అనాలిసిస్ టెన్ అవర్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ట్వంటీ అవర్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ సీ సెట్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ 
స్టాటిక్ పీవైక్యూస్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి కూడా ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ వరకు కూడా డిస్కస్ చేసే పీవైక్యూస్ అనేవి మీకు స్టాటిక్ పీవైక్యూస్ ప్రతిదీ కూడా డిస్కస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట క్లియర్ సో ట్వెల్వ్ అవర్స్ మనం కంప్లీట్గా డెడికేటెడ్గా తీసుకుంటున్నాం అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేవి థర్టీ ఫోర్ టెస్ట్ ఉన్నాయి జిఎస్ ప్లస్ సీసెట్ సో ఈవెన్ కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేవి మీకు నీట్గా డీటెయిల్డ్గా కవర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో యూ వుడ్ ఫీల్ మచ్ హ్యాపీ ఇన్ లర్నింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అట్ ఫాస్ట్ మేనర్ ఎందుకంటే జాన్యువరితో మనం స్టార్ట్ చేసి మీకు ఎగ్జామినేషన్ దగ్గర వరకు కూడా క్లాసెస్ అవుతాయి సీసెట్ లాంటి ఇంపార్టెంట్ కూడా కవర్ అవుతాయి సీసెట్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ ఇది డైరెక్ట్గా సురేష్ సార్ మీకు డీల్ చేస్తారమ్మా కరెంట్ అఫేర్స్ నేను తీసుకుంటాను సో టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మీకు నీట్గా డీటెయిల్డ్గా ప్రతిదీ కూడా కవర్ అవుతుంది దట్ అంటే ఫాస్ట్ మేనర్లోనే మనం అన్నీ కూడా రివైజ్ చేసేటట్టు చేసుకుంటామా ఎందుకంటే మీరు పాలిటీ థర్టీ అవర్స్లో కంప్లీట్ చేయలేరు బట్ మనం థర్టీ అవర్స్లో మీకు ప్రతి టాపిక్ కూడా టచ్ అయ్యేటట్టు అండ్ ఎక్కడ ఎంఫసైజ్ చేయాలి ఇంపార్టెంట్వి అన్నీ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ పీవీ పీవైక్యూస్లో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయగలము అనేది సెషన్ ఆఫ్టర్ సెషన్ అనేది జనరల్గా చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఓకేనా ఎస్ సో మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా ఇక్కడ నెంబర్కి కాల్ చేసి మీరు ఇంక్వైరీస్ అనేవి చేయగలరు ఆర్టికల్ చూడమ్మా ఎలక్షన్ కమిషన్ టు బిగిన్ ద డీలిమిటేషన్ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ అస్సాం టు యూజ్ సెన్సస్ ఫిగర్స్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ వన్ సో టూ థౌజండ్ వన్ సెన్సస్ ఫిగర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాము అని చెప్పడం జరిగింది అయితే ఈ ఆర్టికల్ అనేది మనకి జిఎస్ టు పాలిటీలో ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ క్లియర్ జిఎస్ టు పాలిటీలో ఇంపార్టెంట్ అయితే ఎలక్షన్ కమిషన్ డీలిమిటేషన్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది అస్సాంలో స్టార్ట్ చేసింది అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ నో అబౌట్ డీలిమిటేషన్ డీలిమిటేషన్ అంటే ఏంటి అయితే ఒక్కసారి చూడండి డెమోక్రసీలో ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఓటు హక్కు ఉంటుంది పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాటిన వారికి అయితే వాళ్ళ ఓటు హక్కుని వినియోగించుకోవడానికి ఎప్పుడు కూడా ముందుంటారు అయితే సి దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిప్రజెంటేషన్ అని అంటాం క్లియర్ రిప్రజెంటేషన్ మన ది రిప్రజెంటేటివ్ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అంటే డెమోక్రసీలో రిప్రజెంటేషన్ అనేది కోర్ అయితే ఏ విధంగా రిప్రజెంటేషన్ అంటే స్టేట్స్కి రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది సెంటర్కి రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది అంటే నా తరపున మాట్లాడే వ్యక్తిగా స్టేట్లోని ఒక వ్యక్తిని పంపిస్తాను సెంటర్లోని ఒక వ్యక్తిని పంపిస్తాను అయితే స్టేట్లో పంపించే వ్యక్తిని ఎంఎల్ఏ అంటాం సెంటర్లో పంపించే వ్యక్తిని ఎంపి అని అంటాం మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అండ్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అయితే మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అనేది చూస్తే దీన్ని ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అని అంటాం ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అంటే ఒక నియోజకవర్గం అని అంటాము అదేవిధంగా ఎంపీ కూడా ఒక నియోజకవర్గం అనేది ఉంటుంది ఎంపీ నియోజకవర్గం అనేది చాలా పెద్దది ఉంటుంది ఎమ్మెల్యే నియోజకవర్గం కన్నా ఎందుకంటే ఇండియా మొత్తం కలిపి లోక్సభలో ఐదు వందల యాభై మంది మనకి నిల్చుంటున్నారు అంటే ఎంపీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అనేది చాలా పెద్దది ఉంటుంది అనమాట అయితే ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఏ విధంగా కాన్స్టిట్యుయెన్సీని డిక్లేర్ చేస్తారు అసలు దేన్ని కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అని అంటారు అని చెప్పే పవర్ అనేది డీలిమిటేషన్ కమిషన్కి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట క్లియర్ యాక్చువల్లీ పార్లమెంట్కి కాన్స్టిట్యూషన్ పవర్ ఇస్తే పార్లమెంట్ డీలిమిటేషన్ అనే బాడీని క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట క్లియర్ సో ఇలా నియోజకవర్గాలుగా డివైడ్ చేయడానికి పవర్ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ అనే బాడీకి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట సో ఎక్కడైనా ఏ స్టేట్లో అయినా కూడా నియోజకవర్గాలుగా డివైడ్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా డీలిమిటేషన్ కమిషన్ అనేది ఉండాల్సిందే అయితే ఈ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ పాపులేషన్ బేసిస్ మీద ఓకే పాపులేషన్ బేసిస్ మీద జనరల్గా డివైడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అయితే పాపులేషన్ బేసిస్ మీద డివైడ్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఒక సెన్సస్ అనేది తీసుకోవాలి సెన్సస్ అంటే 
ఎప్పటి క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం తీసుకుంటున్నారో చెప్పాలన్నమాట అయితే చూడమ్మా జనరలీ ఇండియాలో అయితే యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇట్ వాజ్ ఫ్రీజ్డ్ బట్ సి ద థింగ్ ఈజ్ దట్ సెన్సెస్ అనేది నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ తీసుకుంటాము నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ పా పాపులేషన్ తీసుకుంటాము అని చెప్పి డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఆర్డర్స్లో నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో చెప్పడం జరిగిందనమాట క్లియర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో చెప్పడం జరిగింది అండ్ ఈవెన్ టూ థౌజండ్ వన్లో చేయాల్సిన ఎక్సర్సైజ్ అనేది సి నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో హాల్ట్ చేశారు ఏంటి ఎక్కడా కూడా నియోజకవర్గాలుగా డివైడ్ చేయొద్దు మరొక పాతిక సంవత్సరాలని నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ వన్ అయింది అప్పుడే ఫ్రీజ్ చేశారు ఏంటి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒక పాపులేషన్ బేసిస్ మీద డీలిమిటేషన్ కమిషన్ చేశాము సార్ అట్లా ఎందుకు చేశారు ఒక్కసారి చూడమా పాపులేషన్ మళ్ళా పెరిగితే ఎక్కువ మంది రిప్రజెంటేషన్ ఉండాలి సో ఎక్కువ మంది రిప్రజెంటేషన్ అంటే మళ్ళీ ఖర్చు అవుతుంది అండ్ డెమోక్రసీలో అట్లా ఊరుకుంటే పాపులేషన్ పెరిగిపోతుంది అనమాట ఇండైరెక్ట్గా పాపులేషన్ కంట్రోల్ చేయాలి ఏ విధంగా పాపులేషన్ కంట్రోల్ అవుతుంది సార్ ఇలా అంటే ఒకసారి చూడండి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ సెన్సెస్ పెట్టడం వల్ల ఎక్స్ట్రా పీపుల్ వచ్చినా కూడా అక్కడికే ఎంపీస్ ఎమ్మెల్యేస్ ఉండడం వలన ఓవర్ రిప్రజెంటేషన్ అవుతుంది అవునా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గల్లీలో హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉండేవాళ్ళు నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ల ఈ హండ్రెడ్ మెంబర్స్కి కలిపి ఒక రిప్రజెంటేటివ్ బట్ ఇప్పుడు ఆ నెంబర్ అనేది ఎంత అయింది లెట్స్ టేక్ టెన్ థౌజండ్ అయ్యింది అనుకోండి ఇప్పటికీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూకి క్లియర్ అంటే యాభై సంవత్సరాలకి ఇంత పెరిగింది దారుణంగా పెరిగింది అయితే ఈ టెన్ థౌజండ్ మెంబర్స్కి ఇప్పుడు ఒకడే అనమాట ఇట్లా ఓవర్ రిప్రజెంటేషన్ అవుతుంది అనుకోనైనా సరే వాళ్ళు పాపులేషన్ తగ్గించే స్కోప్ ఉంది అని అనుకున్నాం క్లియర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో చూసాక ఎస్ ఇది రిజల్ట్ ఇస్తుంది ఏంటి టూ థౌజండ్ వన్లో కూడా నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ సెన్సెస్ పెడితేనే పీపుల్ బాగా పాపులేషన్ కంట్రోల్ చేస్తున్నారు అని అనిపించి వెంటనే మరొక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దీన్ని పెంచేసింది అనమాట ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ చేసి ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్కి పెట్టడం జరిగింది ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్లోనే డీలిమిటేషన్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది చేస్తాము నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ పాపులేషన్ అనేది పెడతాము అని చెప్పడం జరిగింది అయితే ఇదంతా కూడా నార్మల్గా స్టేట్స్ అనమాట టూ థౌజండ్ వన్లో ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ వరకు అది నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్ అయిన అస్సాం నాగాలాండ్ మణిపూర్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఈ ఫోర్ స్టేట్స్లో ఈ టూ థౌజండ్ వన్ అప్లికేషన్ తీసుకొని రాలేదు అనమాట అయితే ఈ ఏరియాస్లో మాత్రం ఇప్పుడు ఏమని చెప్తున్నారు టూ థౌజండ్ వన్ ఎక్సర్సైజే అంటే టూ థౌజండ్ వన్ సెన్సెసే తీసుకుంటాము అని చెప్తున్నారు అస్సాం ఎక్సర్సైజ్ అనేది జరుగుతుంది సో అయితే ఈ ఎక్సర్సైజ్ తర్వాత ఇక్కడ ఏవైతే ఎలక్టోరాలు తీసుకుంటామో అవి కేవలం టూ థౌజండ్ వన్ సెన్సెస్తో తీసుకుంటాం అని చెప్పడం జరిగిందనమాట క్లియర్ సో అందుకనే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎవరు చేస్తారమ్మా డీలిమిటేషన్ డీలిమిటేషన్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది గుర్తుంచుకోండి డీలిమిటేషన్ కమిషన్ చేస్తుంది అయితే డీలిమిటేషన్ కమిషన్లో ఎలక్షన్ కమిషన్ మెంబర్స్ కూడా ఉండడం చూస్తాం వాళ్ళు మాత్రమే కాదు ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కూడా ఉంటారు బట్ డీలిమిటేషన్ అనేది యాక్ట్తో పార్లమెంట్ తయారు చేసిన వాటి యొక్క పవర్ మాత్రం జనరలీ సుప్రీం కోర్ట్ చేతుల్లో ఉంటుంది క్లియర్ జుడిషియరీ మెంబర్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతారు క్లియర్ సో ప్రాపర్గా డీలిమిటేషన్ అనేది చేస్తారనమాట నియోజకవర్గాలుగా ఏ ఎట్లాగే డివైడ్ చేయాలి అని చెప్పి డిస్కస్ చేస్తారనమాట క్లియర్ సో దట్ ఈస్ ద వన్ అయితే డీలిమిటేషన్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఇండియాలో ఇప్పుడు అస్సాంలో కాకుండా జమ్మూ కాశ్మీర్లో కూడా ఉంటుంది జమ్మూ కాశ్మీర్కి ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ఎప్పుడైతే తీసేశారో స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ అనేవి అప్పటి నుంచి కూడా జమ్మూ కాశ్మీర్ కాన్స్టెంట్గా ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది డీలిమిటేషన్ ఎక్సర్సైజ్ అనమాట ఎన్ని నియోజకవర్గాలుగా డివైడ్ చేయాలి ఎట్లా డివైడ్ చేయాలని క్లియర్ ఎస్ అండ్ ఇప్పుడు కూడా మెయిన్ ఇప్పుడు మనం ఈ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి చెప్పడం జరిగింది ఇండియా మొత్తం 1971 సెవెంటీ వన్ సెన్సెస్ వాడితే ఇప్పుడు అస్సాంలో మాత్రం 
ట్వంటీ సో టూ థౌజండ్ వన్ సెన్సస్ అనేది యూజ్ చేస్తారు క్లియర్ ఎందుకంటే చాలామంది ఎత్నిక్ పీపుల్ ఉన్నారు అప్పట్లో అయితేనే కరెక్ట్ ఎత్నిక్ పీపుల్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి మాత్రమే పవర్స్ ఇచ్చే విధంగా తీసుకుంటున్నారు అనమాట క్లియర్ సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఒకసారి చూడండి దట్ ఈస్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇట్లా డీలిమిటేషన్ చేయించడం ఇట్లాంటి పూర్తి బాధ్యతలంతా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకోవాలి అని మనం చూస్తామన్నమాట దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అందుకని మీకు టోటల్గా కవర్ చేయడం అనేది జరిగిందమ్మా క్లియర్ సో అయితే సి కొన్ని సి ఇలా డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఇవన్నీ కూడా వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ది సెక్షన్ ఎయిట్ ఏ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ప్రకారం డీలిమిటేషన్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఉంది సో అది ఏ విధంగా చెయ్యాలి అని చెప్పి ఈ ప్రావిజన్స్లో ఇచ్చారు అండ్ ఆ ప్రావిజన్స్లో ఎక్కడా కూడా కన్ఫామ్గా ఇట్లాగనే చెయ్యాలి అని లేదు కదా గవర్నమెంట్ తనకి అనుగుణంగా డెసిషన్స్ అనేవి తీసుకుంటుంది అనమాట క్లియర్ సో ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా కోర్ట్స్ వాళ్ళు పర్యవేక్షణలో జరుగుతుంది అనమాట క్లియర్ సో అయితే అస్సాంలో కొత్త డీలిమిటేషన్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే నియోజకవర్గాలుగా డివైడ్ చేసి కార్యక్రమం అనేది ఉంటుంది సో దాన్ని ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నారు అనమాట క్లియర్ సో అయితే పబ్లిక్ అందరూ కూడా దీన్ని చూస్తున్నారు అని చెప్తూ ఇట్లాంటివి చేయడం మంచిది కాదు కదా అని చెప్పి కూడా చాలామంది క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు అనమాట రైట్ ఎస్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అండ్ ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ ఇట్ ఇన్ లెంత్ ఆర్టికల్ చూడమా తైవాన్ ఎక్స్టెండ్స్ మ్యాండేటరీ మిలిటరీ సర్వీస్ టు వన్ ఇయర్ సైటింగ్ థ్రెడ్స్ ఫ్రమ్ చైనా ఈ ఆర్టికల్ మనకి జిఎస్ టు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో వస్తుందమ్మా మెయిన్లీ ఇక్కడ ఏమని చెప్తుంది తైవాన్ కంట్రీ ఏదైతే ఉందో మ్యాండేటరీ మిలిటరీ సర్వీస్ అడుగుతుంది అనమాట అంటే అక్కడ ఉన్న దేశ ప్రజలందరూ కూడా కన్ఫామ్గా వన్ ఇయర్ మిలిటరీ సర్వీస్ చేయాలంట సైటింగ్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారు ఆఫ్టర్ లుకింగ్ థ్రెడ్స్ ఫ్రమ్ చైనా చైనా నుంచి ప్రాబ్లం వచ్చే విధంగా ఉంది సో అందుకని మ్యాండేటరీ వన్ ఇయర్ సర్వీస్ అనేది చెయ్యండి అని చెప్తున్నారు మ్యాండేటరీ మిలిటరీ సర్వీస్ని గుర్తుంచుకున్నామా కన్స్క్రిప్షన్ అన్న నేమ్తో పిలుస్తారనమాట కన్స్క్రిప్షన్ కన్స్క్రిప్షన్ అంటే మ్యాండేటరీ మిలిటరీ సర్వీస్ అని అంటాం అయితే ఆ టర్మ్ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు బట్ నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను సో కన్స్క్రిప్షన్లో జనరల్గా ఏ దేశంలో పాపులేషన్ అనేది తక్కువ ఉంటుందో పాపులేషన్ తక్కువ ఉంటుందో బట్ పక్క దేశం నుంచి మిలిటరీ మిలిటరీ అండ్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం ఉంటుందో మిలిటరీ అండ్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం ఉంటుందో ఆ దేశంలో కన్స్క్రిప్షన్ అనేది చేస్తారు సో దట్ దేశంలో ఉన్న సిటిజన్ అందరికీ కూడా మినిమంగా మిలిటరీ సర్వీసెస్ గురించి తెలియాలి రేపు పొద్దున్న ఎప్పుడైనా అవసరం అయితే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మిలిటరీ సర్వీస్ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది అయితే ఇఫ్ యూ టేక్ తైవాన్ తైవాన్ అనేది యునైటెడ్ నేషన్ రికగ్నైజ్డ్ కంట్రీ కాదు జనరలీ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ వన్ చైనా పాలసీ వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ చైనా పాలసీ సార్ ఒక్కసారి చూడమా మెయిన్ ల్యాండ్ చైనాకి దగ్గరలో పక్కనే చిన్న ఐలాండ్లో తైవాన్ చిన్న ఐలాండ్ దట్ ఈస్ తైవాన్ అయితే తైవాన్ మాత్రం ఒక కంట్రీగా భావిస్తుంది బట్ యునైటెడ్ నేషన్స్లో మాత్రం చైనా మాత్రమే ఉందన్నమాట అసలు ఏం జరిగిందంటే పొలిటికల్ లీడర్స్ బికాస్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ రెవల్యూషన్ టైంలో చాలామంది పొలిటికల్ లీడర్స్ చైనాని విడిచిపెట్టి తైవాన్కి వెళ్ళిపోయారు ఎందుకంటే చైనా అండర్ మావో జడాంగ్ కమ్యూనిస్ట్ నేషన్గా తయారైంది ఈరోజు మీరు చూస్తున్న చైనా బట్ చాలామంది పొలిటికల్ లీడర్స్ ఎవరైతే డెమోక్రసీని ప్రపౌండ్ చేశారో డెమోక్రసీ ఉండాలి అని చెప్పారో వాళ్ళు తైవాన్లో ఉన్నారనమాట క్లియర్ సో తైవాన్ అనేది సపరేట్గా రూల్ అవుతుంది చైనా స్టేట్ చైనా వేవి కూడా అక్కడ వర్తించవు అయితే ఇప్పుడు ఈ మధ్య తైవాన్ని ఏ విధంగా అయినా కూడా చైనాలో కలుపుకుంటాము అని చైనా కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట సో దానికి అనుగుణంగా 
మెయిన్ ఏమని చెప్తున్నారు తైవాన్ వాళ్ళు వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ది మిలిటరీ కన్స్క్రిప్షన్ అయితే ఆల్రెడీ ఫోర్ మంత్స్ మిలిటరీ కన్స్క్రిప్షన్ అనేది ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు ఫోర్ మంత్స్ మిలిటరీ కన్స్క్రిప్షన్ నుంచి వన్ ఇయర్ మిలిటరీ కన్స్క్రిప్షన్కి వెళ్తున్నారు అంటే దేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఎక్సెప్ట్ డిజేబుల్డ్ తప్ప ప్రతి ఒక్కరు బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అందరూ కూడా మిలిటరీ సర్వీస్ చేయాల్సిందే ఒక సంవత్సరం సో దట్ వాళ్ళ బాడీ ఫిజికల్గా స్ట్రెంగ్దన్ అవుతాయి అండ్ దేశానికి ఎప్పుడైనా మిలిటరీ సర్వీస్ చేయాలనుకున్నా మినిమం నాలెడ్జ్ అనేది వాళ్ళకి ఉంటుంది సో దట్ ఎప్పుడైనా కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా దేశం అందరూ కూడా కలిపి ఏ దేశం మీద అయినా కూడా పోరాడచ్చు అన్న ఉద్దేశం అనమాట క్లియర్ సో అయితే తైవాన్ ఈ విధమైన స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం అనేది చైనా రీజన్లో సౌత్ చైనా సీలో సెక్యూరిటీ పరంగా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తాయన్నమాట ఎందుకంటే చైనా జనరలీ ఏమని చెప్పింది ఇనీషియల్గా తైవాన్ని ఆక్యుపై చేయము అని చెప్పింది వన్ చైనా పాలసీ యాక్సెప్ట్ చేస్తే దేశాలన్నీ తైవాన్ని ఆక్యుపై చేయమని చెప్పింది ఆ విధంగానే వన్ నైంటీ కంట్రీస్లో మోర్ దెన్ వన్ ఎయిటీ కంట్రీస్ కేవలం చైనాతో మాత్రమే రిలేషన్స్ పెట్టుకుంటారు తైవాన్తో పెట్టుకోరు అయితే సార్ ఇండియాకి తైవాన్కి రిలేషన్స్ లేవా నో ఇండియాకి తైవాన్కి రిలేషన్స్ ఉన్నాయి బట్ ఎటువంటి డిప్లొమెటిక్ అఫీషియల్ రిలేషన్స్ అనేవి లేవన్నమాట క్లియర్ కేవలం డిప్లొమెటిక్ హై లెవెల్ రిలేషన్స్ అనేవి చైనాతోనే ఉంటాయి తైవాన్తో లేవు క్లియర్ ఎస్ అయితే తైవాన్కి ఈ మధ్య యుఎస్ఏ సపోర్ట్ చేయడంతో ఇప్పుడు ఇష్యూ అనేది చైనా చాలా క్లియర్గా తీసుకుంటుంది తైవాన్ని మేము ఆక్యుపై చేస్తాము అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట క్లియర్ సో అయితే ఇష్యూ అనేది చూడాలి అసలు ఎంత దాకా వెళ్తుంది ఏంటి అనేది మెయిన్ అనమాట రైట్ సో దిస్ ఈజ్ ది ఆర్టికల్ అమ్మా సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అందుకే స్టేట్మెంట్స్ అన్ని పెట్టి మీకు చెప్తున్నాను చున్నవా స్పెక్టాక్యులర్ ఇయర్ ఎండ్ ఆఫర్ అనేది ఆఫ్లైన్ యూపీఎస్సి ఆఫ్లైన్ కూడా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది విశాఖపట్నం హైదరాబాద్ మనకి బ్రాంచెస్ అనేవి ఉన్నాయి అయితే ఫీజు అనేది సిక్స్టీ త్రీ థౌజండ్ రూపీస్కి ఇవ్వడం జరుగుతుందమ్మా సెవెంటీ థౌజండ్ది టెన్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్తో అప్ ఫ్రంట్ అంటే సింగిల్ టైం పేమెంట్ చేసినట్లయితే సెవెంటీ థౌజండ్ది కాస్త ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌజండ్కి ఇవ్వడం జరుగుతుందమ్మా క్లియర్ అంటే డైరెక్ట్లీ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ అనేది మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది క్లియర్ సో థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ వరకేనమ్మా ఫీజు ఒకవేళ పే చేయాలనుకుంటే మీరు సింగిల్ అమౌంట్ కట్టాలి అనుకుంటే కేవలం ఈ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ వరకు మాత్రమే వ్యాలిడిటీ ఎందుకంటే ఫస్ట్ జాన్యువరి నుంచి కొత్త బ్యాచెస్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి సో లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీతో మనకు క్లాసెస్ అనేవి కండక్ట్ చేస్తాము ఒకసారి చూడండి సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ క్లియర్ ఎస్ అండ్ ఇది మాత్రమే కాదు యూపీఎస్సి ఆప్షనల్స్ లైవ్ ప్లస్ రికార్డెడ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కేవలం థర్టీ థౌజండ్ ఫీజ్ అనేది టెన్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్కి ఇవ్వడం జరుగుతుందమ్మా ఆప్షనల్స్ కూడా ఫస్ట్ జాన్యువరి నుంచి మనకి కొత్త బ్యాచెస్ అనేవి రన్ అవుతాయి సో థర్టీ థౌజండ్ ఫీజు కాస్త ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్కి మీకు అప్ ఫ్రంట్ పేమెంట్తో ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈఎంఐ ఆప్షన్స్ అయినా అప్ ఫ్రంట్ పేమెంట్స్ అయినా మీకు ఆఫర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో అయితే మనం ప్రొవైడ్ చేసే ఆప్షనల్స్ ఉన్నామా పిఎస్ఐఆర్ పబ్యాడ్ సోషాలజీ ఆంథ్రపాలజీ తెలుగు లిటరేచర్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆంథ్రపాలజీ వరకు కంప్లీట్గా నేనే డీల్ చేస్తానమ్మా మీకు టోటల్గా సబ్జెక్ట్ మొత్తం నోట్స్తో సహా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ రెగ్యులర్గా సండేస్ కూడా మీరు ఎగ్జామ్స్ అనేవి రాస్తారు క్లియర్ సో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అవన్నీ ఎప్పటికప్పుడు రాసుకుంటూ అన్నీ కూడా నీట్గా నేర్చుకుంటారు ఈవెన్ ఆంథ్రపాలజీ ఆప్షనల్ మాత్రమే కాదు టెస్ట్ సిరీస్ కూడా సపరేట్గా మనం లాంచ్ చేయడం అనేది జరిగింది మీకు ఆప్షనల్స్ గురించి ఏ డౌట్ ఉన్నా అతను మాట్లాడాలనుకున్నా కూడా మీరు మాట్లాడగలరు సో ఈ నెంబర్ చూడమ్మా సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ మ్యామ్కి కాల్ చేసి మీరు డౌట్స్ ఏమున్నా కూడా అడగగలరు సో ఫస్ట్ జాన్యువరి నుంచే కొత్త బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి డిలే చేయకుండా వెంటనే క్లాసెస్లో జాయిన్ అవ్వండమ్మా అండ్ చూడమ్మా ఈ ఆర్టికల్ ఎయిటీన్ స్టేట్స్ ఎట్ టు రిసీవ్ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇన్ ఎంజీ ఎన్ఆర్ఈజిఎస్ వేజెస్ ఫ్రమ్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ సో అయితే ఈ ఆర్టికల్ అనేది జిఎస్ టు పాలిటీలో ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అమ్మా అయితే నిన్న కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అనేది రావడం జరిగింది దట్ ఈస్ ఎంజీ ఎన్ఆర్ఈజిఎస్ గురించి ఒకసారి మళ్ళీ నీట్గా డీటెయిల్డ్గా అంతా కూడా చూద్దా
అయితే ఎంజీ ఎన్ఆర్ఈజిఎస్ వేజెస్ అనేవి యూనియన్ గవర్నమెంట్ నుంచి స్టేట్ గవర్నమెంట్కి వెళ్తాయి సార్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ నుంచి స్టేట్కి వెళ్ళడం ఏంటి అంటే లెట్ స్టేక్ ఈ ఎంజీ ఎన్ఆర్ఈజిఎస్ స్కీమ్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఫండింగ్ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేస్తుంది ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఫండింగ్ అనేది స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేస్తుంది అన్నమాట సో సెంటర్ ఈస్ టు స్టేట్ సిక్స్టీ ఫార్టీలో ఉంది అని అర్థం సో ఫండ్స్ అనేవి వాళ్ళు షేర్ చేసుకుంటారనమాట అట్లాగా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఆల్రెడీ అమౌంట్స్ స్పెండ్ చేసేసారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇంకా అమౌంట్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట క్లియర్ సో దాని గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు దట్ ఈ హ్యూజ్ అమౌంట్ అనేది ఇంకా ఉంది అని ఒకవేళ ఫండ్స్ రాకపోతే ఎంజీ నరేగ వర్క్స్ అనేవి తీసుకోలేము అని చెప్తున్నారనమాట అండ్ ఏ స్టేట్కి ఎంత ఇవ్వాలో కూడా చెప్పడం అనేది జరిగింది క్లియర్ సో ఒకసారి నీట్గా డీటెయిల్డ్గా స్కీమ్ గురించి మొత్తం లేటెస్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్తో సహా చూద్దాం చూడండమ్మా జాగ్రత్తగా ఎంజీ ఎన్ఆర్ఈజిఎస్ అటెండెన్స్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంజీ ఎన్ఆర్ఈజిఎస్ అనేది ఒక స్కీమ్ అమ్మ విచ్ స్పీక్స్ అబౌట్ ఎంజీ మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ చూడండి నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ క్లియర్ అంటే ఇదొక యాక్ట్ ద్వారా వచ్చింది ఈ స్కీమ్ అనేది సో దట్ ఈస్ ఎంజీ ఎన్ఆర్ఈ జిఏ అంటారు యాక్ట్ ఈ యాక్ట్ రెండు వేల ఐదులో వచ్చిందమ్మా క్లియర్ ఎంజీ నరేగ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో వచ్చింది అయితే స్టార్ట్ చేసింది దిస్ ఈజ్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ మినిస్ట్రీ గారు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అయితే మెయిన్ ఉద్దేశం ఈ స్కీమ్ యొక్కది ఏంటంటే ఎవరైతే రూరల్ ఏరియాస్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఉండడం లేదు అండ్ వాళ్ళ గ్రోత్కి ఎటువంటి సహాయం కూడా చేయలేకపోతున్నారు సో వాళ్ళ స్కిల్స్కి తగ్గట్టుగా జాబ్స్ లేకపోవడం వలన ఖాళీగా చాలా రోజులు ఉండాల్సి వస్తుంది అటువంటి పరిస్థితి రాకూడదు అని చెప్పి ఎంజీ ఎన్ఆర్ఈ జిఏ అనేది తీసుకొచ్చారు దిస్ ఈజ్ ది వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ ది వర్క్ గ్యారంటీ స్కీమ్ అనమాట క్లియర్ వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ ద వర్క్ గ్యారంటీ అంటే వర్క్ అనేది ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది సార్ మరి వర్క్ దొరకపోతే ఏం చేస్తారు ఏదో ఒక వర్క్ ఇస్తారు వర్క్ లేని పక్షాన ఆ అమౌంట్ అనేది వర్క్ చెయ్యకపోయినా సరే అది వాళ్ళ తప్పు కాబట్టి అమౌంట్ అనేది ఇచ్చేస్తారనమాట అర్థమైందా సో అందుకని దీన్ని వర్క్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్ అని అంటారనమాట క్లియర్ సో అయితే దీని యొక్క ప్రైమ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఎవరైతే దీంట్లోకి ఎన్రోల్ అవుతారో వాళ్ళకి హండ్రెడ్ డేస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది వన్ ఇయర్లో ఇస్తారు అంటే ఎవ్రీ అడల్ట్ మెంబర్కి గుర్తుంచుకున్నామా చిన్న పిల్లలకి ఎవరు ఎవ్రీ మెంబర్ అంటే రాంగ్ ఎవ్రీ అడల్ట్ మెంబర్ అడల్ట్ మెంబర్కి హండ్రెడ్ డేస్ వన్ ఇయర్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అయితే లేటెస్ట్ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం ఇండియా మొత్తం మీద ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ క్రోర్ పీపుల్ అంటే మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ ప అంటే నియర్లీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ వాళ్ళు ఎంజీ నరేగ వర్క్లో ఉంటున్నారనమాట ఫిఫ్టీన్ క్రోర్ పాపులేషన్ ఫిఫ్టీన్ క్రోర్ పాపులేషన్ మనకి ఈ ఎంజీ నరేగ వర్క్లో ఉన్నారు అంటే ఇది ఎంత ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడింగ్ స్కీమో ఆలోచించనమ్మా క్లియర్ సో అయితే దీని యొక్క మెయిన్ గోల్ ఏంటి అంటే గ్యారంటీగా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వడం వలన రూరల్ ఏరియాస్లో ఉన్న పవర్టీని తగ్గించడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట క్లియర్ రూరల్ ఏరియాస్లో పవర్టీ అనేది తగ్గుతుంది అండ్ ఆ తర్వాత మెయిన్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ జరుగుతుంది ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఎందుకు జరుగుతుందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది నరేగ వర్క్స్ అన్నీ కూడా వన్ థర్డ్ ఎంపవర్మెంట్ క్లియర్ వన్ థర్డ్ వర్క్స్ ఆఫ్ నరే నరేగ అనేది ఉమెన్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఉమెన్కి కన్ఫామ్లీ జాబ్ ఉన్నట్టు లెక్క అనమాట ఎవ్రీ ఇయర్ హండ్రెడ్ డేస్ వర్క్ అనేది గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది క్లియర్ అయితే మినిమం వేజెస్ యాక్ట్ ప్రకారంగా ఉన్న మినిమం వేజ్ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అది రెగ్యులర్గా ఎగ్జిక్యూటివ్ మినిస్ట్రీస్ వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారనమాట క్లియర్ 
సో అయితే సి ఇది ఏ విధంగా పనిచేస్తుందంటే ఎప్పుడైతే ఒక అడల్ట్ పర్సన్ ఎస్ నాకు జాబ్ లేదు అని అప్లై చేసుకుంటారు వితిన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపల జాబ్ ఇచ్చే బాధ్యత రూరల్ ఏరియాస్లో వాళ్ళు తీసుకుంటారు అనమాట క్లియర్ అంటే మెయిన్ ఈ ఎంజీ ఎన్ఆర్ఐగా ఉంటుంది కదా దానికి అప్లై చేసుకుంటారు సో ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపల ఆ వ్యక్తికి జాబ్ ఇవ్వాలి జాబ్ ఇవ్వని పక్షాన ఇతనికి ఏమివ్వాలి హీ హ్యాస్ టు బీ గివెన్ సమ్ రెమ్యునరేషన్ ఆ హండ్రెడ్ డేస్ అమౌంట్ అనేది ఇచ్చాలి అయితే జాబ్ ఇవ్వు లేదంటే హండ్రెడ్ డేస్ అమౌంట్ ఇచ్చేసాయి ఇంకా ఆ వన్ ఇయర్ ఇంకా ఆ వ్యక్తి మిమ్మల్ని టచ్ చేయడం అనమాట క్లియర్ సో ఈ విధంగా చేయడం అనేది జరుగుతుంది అయితే మెయిన్ దీంట్లో గ్రేట్నెస్ ఏంటి అంటే వర్క్స్ అన్నీ కూడా డీసెంట్రలైజ్డ్ ప్లానింగ్ అని అనడం జరుగుతుంది అనమాట డీసెంట్రలైజ్డ్ ప్లానింగ్ అంటే దీంట్లో రూరల్ ఏరియాస్ని ఇంక్లూడ్ చేయడం వల్ల గ్రామ పంచాయత్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుంది పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేసుకొని ఎటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలో వాళ్ళతో డిసైడ్ చేసుకొని ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవిజన్స్కి ఈవెన్ ఈ నరేగా పీపుల్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట క్లియర్ సెటన్ కండిషన్ ఆఫ్ వర్క్స్ ఉంటాయి ఆ వర్క్స్లోని వీళ్ళతో వర్క్స్ చేయిస్తారనమాట క్లియర్ సో అండ్ ఈ యాక్ట్ మ్యాండేట్స్ గ్రామ సభాస్ టు రికమెండ్ ద వర్క్స్ దట్ ఆర్ టు బీ అండర్ టేకెన్ అని చెప్తున్నారు క్లియర్ సో వర్క్స్ కూడా ఈవెన్ గ్రామ సభ ఏ డిసైడ్ చేస్తుంది అంటే పీపుల్ ఏ డిసైడ్ చేసుకొని వాళ్ళ అమౌంట్స్ అనేవి వాళ్ళకి వచ్చే విధంగా అంటే గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి ప్లానింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట క్లియర్ ఎస్ సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎంజీ నరేగాకి అయితే ఇది మాత్రమే కాదు ఎంజీ నరేగా హెల్ప్స్ ఇన్ సాల్వింగ్ ఫ్యూ ఎస్డీజీ గోల్స్ కూడా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అనేవి ఉన్నాయమ్మా టూ థౌజండ్ థర్టీ కల్లా ప్రపంచం అంతా పెట్టుకుందనమాట ఈ గోల్స్ అచీవ్ చేద్దామని అయితే ఎంజీ నరేగా ప్రకారం ఈ రిలేటెడ్ గోల్స్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేయగలం ఈ ఎంజీ నరేగతో ఫస్ట్ వన్ దట్ ఈజ్ ఎస్డీజీ వన్ దట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు నో పవర్టీ నరేగా మెయిన్ వర్క్స్ టు ఎలిమినేట్ పవర్టీ ఉండి ఎస్డీజీ గోల్ టు దట్ ఈజ్ జీరో హంగర్ అయితే నరేగా పవర్టీని తీరుస్తూ హంగర్ ఇష్యూస్ కూడా సాల్వ్ చేస్తుంది అండ్ థర్డ్ వన్ దట్ ఈజ్ ఎస్డీజీ గోల్ త్రీ దట్ ఈస్ గుడ్ హెల్త్ క్లియర్ గుడ్ హెల్త్ అండ్ వెల్బీయింగ్ గుడ్ హెల్త్ అండ్ వెల్బీయింగ్ గురించి కదమ్మా ఇన్కమ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఉండి ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ది క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ గోల్ ఫోర్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఈవెన్ ఇట్ వర్క్స్ టు అచీవ్ ది జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఎందుకంటే వన్ థర్డ్ ఉమెన్ ఉండడం వలన ఈవెన్ ఎస్డీజీ గోల్ ఫైవ్ కూడా అచీవ్ చేయగలం అండ్ ఇది మాత్రమే కాదు నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ గోల్ ఎయిట్ ఇక్కడ గోల్ నెంబర్స్ రాస్తున్నానమ్మా ఆర్డర్ వైజ్ కాదు గోల్ ఎయిట్ వర్క్స్ విత్ ద డీసెంట్ వర్క్ సో డీసెంట్ వర్క్ ఆపర్చునిటీస్ ఎకనామిక్ గ్రోత్కి ఎంజీ నరేగా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట క్లియర్ అండ్ గోల్ నైన్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఇండస్ట్రీ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్లియర్ సో ఇండస్ట్రీ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని గ్రో చేస్తుంది అండ్ టెన్త్ వన్ చూడండి దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు రిడక్షన్ ఇన్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ క్లియర్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ రిడక్షన్ చేస్తుంది అనమాట క్లియర్ సో ఈ విధంగా ఎస్డీజీ గోల్స్ మెయిన్ సెవెంటీన్ గోల్స్ ఉంటే అట్లీస్ట్ ఎయిట్ గోల్స్ సాల్వ్ అవ్వడానికి మెయిన్ ఎంజీ నరేగా అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది క్లియర్ సో అందుకని ఈ స్కీమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఈ డేటా జాగ్రత్తగా రాసుకోండి అయితే నరేగాలో మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయన్నమాట ఆ మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే ఫండ్స్ ఏ విధంగా ఫండ్స్ వెళ్తున్నాయి నిజంగా ఒక వ్యక్తి జాబ్ వర్క్కి రాకుండా వర్క్ వచ్చాడు అని అటెండెన్స్ వేయించుకొని డబ్బులు తీసుకుంటే ఏ విధంగా గవర్నమెంట్కి లాస్ వస్తుందో ఇక్కడ చూపిస్తారనమాట క్లియర్ సో అయితే దట్ ఈజ్ ఈ ఫండ్స్ డిస్బర్సల్ అనేది ప్రాబ్లం వస్తుంది అండ్ ఆ తర్వాత ఈవెన్ కొంతమంది కాస్ట్ బేస్డ్ 
సెగ్రిగేషన్ చేస్తున్నారు కొన్ని కాస్ట్ వాళ్ళకి మాత్రమే జాబ్స్ వచ్చే విధంగా చేస్తున్నారు అండ్ పంచాయతీ రో పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎటువంటి రోల్ ప్రొవైడ్ చేయడం లేదు అనవసరమైన వర్క్స్ అనేవి పెరిగిపోతున్నాయి క్లియర్ సో దీని వలన మెయిన్ ఇబ్బంది వస్తుంది అనమాట క్లియర్ ఎస్ అయితే ఈ ఫండ్స్లో కరప్షన్ అట్లీస్ట్ తగ్గాలి అని చెప్పి మెయిన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ కమ్ విత్ సమ్ అదర్ థింగ్ సి దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ది ఎంజి నరేగ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో చేంజెస్ అనేవి చేస్తున్నారు అయితే డైలీ ఇంతవరకు నార్మల్గా వచ్చి అంటే ఎవరైతే సూపర్వైజర్ ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గర సంతకం పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది బట్ ఇప్పుడు అలా కాదు దే హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఆన్లైన్ క్యాప్చరింగ్ ఆఫ్ అటెండెన్స్ క్లియర్ సో అంటే ఒక వ్యక్తి అక్కడ నిల్చొని వర్క్ దగ్గర ఉన్న జియో ట్యాగింగ్ పిక్చర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట క్లియర్ సో అటెండెన్స్ అనేది మొబైల్ అప్లికేషన్ మొబైల్ యాప్ ఉంటుంది ఆ యాప్ డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఆ యాప్ పేరేంటమ్మా దట్ ఈస్ ది నేషనల్ మొబైల్ మానిటరింగ్ నేషనల్ మొబైల్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ యాప్ తీసుకొని రావడం జరిగింది ఈ యాప్లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట క్లియర్ సో దిస్ వాజ్ మేడ్ కంపల్సరీ దట్ ట్వంటీ ఆర్ మోర్ వర్కర్స్ ఎక్కడైతే వస్తారో అక్కడ యాప్ బేస్డ్ అప్లోడింగ్ అనేది కన్ఫామ్గా జరగాలి అయితే ఎవ్రీడే టూ టైమ్స్ దట్ షుడ్ బి స్టాంప్డ్ ఎస్ ఆ వ్యక్తి అక్కడికి వచ్చినట్టు స్టాంప్డ్ అండ్ జియో ట్యాగ్డ్ ఫోటోగ్రఫీస్ క్లియర్ నేను అక్కడే ఉన్నాను అంటూ జియో ట్యాగింగ్ చేసిన ఫోటోగ్రఫీ అనేది పెడితే మాత్రమే ఎస్ ఆ వ్యక్తి అక్కడ ఉన్నాడు అని తెలుస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా పెడుతున్నారు అయితే సి ఎస్ గవర్నమెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్ కరెక్టే కరప్షన్ అనేది తగ్గాలి అని ఈ విధంగా చేశాము అని చెప్తున్నాం బట్ అయితే మెయిన్ క్రిటిసైజ్ చేసే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అంటే వాళ్ళ క్రిటిసిజమ్స్కి వ్యాలిడిటీ కూడా ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియాలో అంత గ్రేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రూరల్ ఏరియాస్లో ఎక్కడ ఉంది అని అంటున్నారు అంటే ప్రాపర్ నెట్ సర్వీసెస్ లేని చాలా ఏరియాస్ ఉన్నాయి అక్కడ ఎంజీ అనే నెరేగా ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఆ ఏరియాస్లో వీళ్ళ అప్లోడ్ అనేది లేకపోతే వీళ్ళకి ఫండ్స్ అనేవి రావు అవునా అవునా కాదమ్మా సో చాలా చోట్ల సిగ్నల్స్ అనేవి కూడా ప్రాపర్గా ఉండవు సో అటువంటి ఏరియాస్లో ఇలా జియో ట్యాగింగ్ చేసి పెట్టేటంతా ఎట్లా అవుతుంది దట్ ఈజ్ వన్ అండ్ సెకండ్ వన్ జియో ట్యాగింగ్ చేసి ఎవరు పెట్టాలో తెలుసా ఒక వేరేగా ఆఫీసర్ ఎవరు రారు ఎంజీ నరేగా వర్కర్స్లోని ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు అతను జనరలీ ఆర్గనైజ్ చేస్తాడు అనమాట నార్మల్ టైమ్స్లో ఆ వ్యక్తి అటెండెన్స్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది అర్థమవుతుందమ్మా ఆ వ్యక్తి అటెండెన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అయితే ఎంజీ నరేగా వాళ్ళకి నియ అంటే యాప్ యూసేజ్ వచ్చి ప్రాపర్ అప్లోడింగ్ అనేది చేస్తున్నారు అంత టెక్నికల్ స్కిల్స్ వస్తే ఇంకేమి అని చెప్తున్నారు అవునా మెయిన్ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది రూరల్ ఏరియాస్లో ప్రాపర్గా లేదు అండ్ సెకండ్ వన్ టెక్నికల్ నో హౌ అంటే ఏ విధంగా యాప్స్ యూజ్ చేయాలి అన్న నాలెడ్జ్ ఒక ఎంజీ నరేగా వర్కర్ ఒక రూర్ పూర్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్కి వస్తుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు అని చెప్తున్నారనమాట క్లియర్ సో దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఖచ్చితంగా ఈ ఎంజీ నరేగా స్కీమ్ని క్లోజ్ చేసేయాలి అన్న ఉద్దేశంతోనే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ విధంగా తీసుకొస్తున్నారు అని క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇది టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఎర్లియర్ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చింది సో ప్రజెంట్ డే గవర్నమెంట్కి ముందు ఉన్న టూ థౌజండ్ ఫోర్ నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు ఉన్న గవర్నమెంట్కి సంబంధం లేదు కాబట్టి ఈ స్కీమ్ని అంత పర్టికులర్గా ఫోకస్డ్గా చూడకన్నా పక్కన పెట్టేస్తున్నారు అనమాట క్లియర్ ఎస్ అందుకనే ఇక్కడ విధమైన మ్యాండేటరీస్ చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు సో అయితే గవర్నమెంట్ ఎంతవరకు మాత్రమే క్లారిటీ ఇచ్చింది ఒకవేళ ట్వంటీ వర్కర్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటే ఎలాగా ఆర్ ఎక్కువ మంది వర్కర్స్ ఉన్న వాళ్ళు ప్రాపర్గా ఫోటోగ్రాఫ్స్ లేకపోయినా జియో ట్యాగింగ్ అవ్వకపోయినా ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా అయితే మాన్యువల్ ప్రొసీజర్ ఏమైనా ఉందా వీళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే అర్థం కాకపోతే వీళ్ళు ఎవరి దగ్గర గైడెన్స్ అనేది తీసుకోగలరు యాప్ యూసేజ్ కన్నిట్లాగా 
ఇవన్నీ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఎస్ టెక్నాలజీ బేస్డ్ సొల్యూషన్ అనేది కరప్షన్ని రిమూవ్ చేస్తుంది దాంట్లో ఏమాత్రం కూడా డౌట్ లేదు బట్ అటువంటివి పెట్టే సమయం సందర్భం అనేది చూసుకోవాలి అని కొంతమంది క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు అంటే ఇంత సడన్గా ఇటువంటి డిజిటల్ థింగ్స్ అనేవి రూరల్ ఏరియాస్ అది కూడా రూరల్ ఏరియాస్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసే మ్యాండేటరీ చేయడం అనేది దట్ ఈస్ అబ్జల్యూట్లీ రాంగ్ అని కొంతమంది క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు అనమాట క్లియర్ గవర్నమెంట్ చాలా ఇష్యూస్ అనేవి చాలా లూజ్గా వదిలేసి ఇటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ దాదాపుగా ఫిఫ్టీన్ క్రోర్ పీపుల్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చే స్కీమ్ మీద ఇట్లాగా హార్ష్గా వ్యవహరించడం అనేది చాలా రాంగ్ అని చెప్తున్నారు క్లియర్ దట్ ఈస్ ఫైన్ బట్ ఆల్ దోస్ ఆర్ క్రిటిసిజమ్స్ బట్ వన్ షుడ్ రిమెంబర్ దిస్ ఎంజీ నరేగ స్కీమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలాసార్లు యూపీఎస్సీలో కూడా క్వశ్చన్స్ అనేవి అడగడం జరుగుతుంది క్లియర్ ఎస్ ద స్పెక్టాక్యులర్ ఇయర్ అండ్ ఆఫర్ చూడమా టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫర్ అండ్ ఈఎంఐ ఆప్షన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఎవరికి కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అవుతున్న వాళ్ళకి సి ఫీ సిక్స్టీ థౌజండ్ ఫీజ్ కాస్త ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్కే లాంచ్ చేయడం అనేది జరిగింది అండ్ సిక్స్టీ థౌజండ్ ఫీజ్ సింగిల్ పేమెంట్లో చేస్తే ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్కే పేమెంట్ అమ్మా ఈఎంఐ కూడా కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ దే కెన్ యూజ్ త్రీ థౌజండ్ పర్ మంత్ అప్ ఫ్రంట్ ఒకేసారి చేస్తే ఫార్టీ ఎయిట్ పే చేస్తే చాలు అయితే వీళ్ళకి డెడికేటెడ్గా డైలీ సెవెన్ పిఎం క్లాస్ అనేది ఉంటుంది అండ్ సండేస్ క్లాసెస్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట క్లియర్ సో న్యూ బ్యాచ్ అనేది ఫస్ట్ జాన్యువరి నుంచి ఉంటుంది సో వ్యాలిడ్ టిల్ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ క్లియర్ లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది సార్ చూడమ్మా సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ క్లియర్ సో వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ కూడా న్యూ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నారు డైలీ సెవెన్ పిఎం అండ్ సండేస్ క్లాసెస్ అనేవి ఉంటాయి స్పెక్టాక్యులర్ ఇయర్ అండ్ ఆఫర్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫర్తో పాటు ఈఎంఐ ఆప్షన్ కూడా అయితే వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ వాళ్ళు మంత్లీ ఫైవ్ థౌజండ్ పే చేస్తే చాలు ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్కి మీకు యాక్సెసిబిలిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుందమ్మా అప్ఫరెంట్ చేస్తే ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ రూపీస్కే మీకు పూర్తి క్లాసెస్ యాక్సెసిబిలిటీ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది వ్యాలిడిటీ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ వరకు ఉన్నమ్మా క్లియర్ సో కొత్త బ్యాచ్ ఫస్ట్ జాన్యువరి నుంచి స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో మీరు వెంటనే కూడా జాయిన్ అవ్వగలరమ్మా లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది సో ఈ నెంబర్కి ఒక్కసారి కాల్ చేసి పూర్తి విషయాలనేవి మీరు కనుక్కోగలరు ఎంసిక్యూ చూడమ్మా క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ క్లియర్ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ మిలిటరీ కన్స్క్రిప్షన్ మిలిటరీ కన్స్క్రిప్షన్ కన్స్క్రిప్షన్ సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి ఇట్ ఆస్క్స్ ఆల్ ది ఎలిజిబుల్ పీపుల్ ఆల్ ది ఎలిజిబుల్ పీపుల్ ఆఫ్ ది నేషన్ ఆల్ ది ఎలిజిబుల్ పీపుల్ ఆఫ్ ది నేషన్ టు రెండర్ ది military service military service clear i think india does not have does not have military conscription military conscription anedi india lo ledu ani cheptunnaru anamata clear yes and third one chundi usa have mandatory conscription of one year so statements chunama option only one b వన్ అండ్ టూ సి టూ అండ్ త్రీ అండ్ జి ఆల్ ది అబౌ క్లియర్ సో అయితే మిలిటరీ కన్స్క్రిప్షన్ గురించి నేను ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఆర్టికల్ అనేది మీకు నీట్గా డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదమ్మా 
స్టేట్మెంట్స్ రెండు జాగ్రత్తగా చదివి ఒకసారి పెట్టండమ్మా అండ్ ఏదైనా స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అయితే రీజన్తో సహా మీరు కామెంట్ బాక్స్లో టైప్ చేస్తే మీకు ఎంతవరకు అర్థమైంది అని నాకు ఒక క్లారిటీ అనేది వస్తుంది అన్నమాట క్లియర్ సో ఒకసారి మీరు వీడియో పాజ్ చేసి ఆన్సర్ అనేది పెట్టండి అన్నమాట చూడమ్మా ఈరోజు మెయిన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈజ్ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ వాట్ ఈజ్ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ Kama, explain its significance. Explain its significance. Explain its significance. And critically comment on it. Critically comment on it. And the one way, delimitation commission, even a mistake says, the one way, 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 this i am asking you to write only for 150 words 10 marks ki rasthe saripothund anamata clear so that is delimitation commission ante ento petti ipudu teeskunna provisions kuda avanni pettachu and aithe ikkada evaithe den gurinchi aithe issues gurinchi discuss chestunnamo avanni meer pettina clarity ga saripothund anamata clear yes ultimate prelims crash course anedi mana launch cheyadam jarutundamma first january nunchi క్రాష్ కోర్స్ లాంచ్ చేస్తున్నాము అయితే దీంట్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలిటీ హిస్టరీ ఎకానమీ జాగ్రఫీ ఎన్విరాన్మెంట్ సీసాట్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఎకనామిక్ సర్వే అండ్ బడ్జెట్ అనాలిసిస్తో పాటు పూర్తిగా కాంప్రహెన్సివ్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేవి మీకు ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒక్కసారి చూడమ్మా నెంబర్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా ప్రత్యూష మ్యామ్కి కాల్ చేసి డౌట్స్ అనేవి అడగలరు అయితే ఈ ఎగ్జామ్ మీకు ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అయినంత వరకు కూడా వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది క్లాసెస్ కానీ అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ కానీ చూడండి ఒక్కసారి దట్ ఈస్ థర్టీ ఫస్ట్ జాన్యువరి థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ లోపల మీరు ఫీజు పే చేస్తే కేవలం టెన్ థౌజండ్ రూపీస్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ఫస్ట్ జాన్యువరి నుంచి ఫీజు థర్టీన్ థౌజండ్కి రివైజ్ చేయడం జరుగుతుందమ్మా క్లియర్ సో అయితే నీట్గా డీటెయిల్డ్గా డెడికేటెడ్గా ప్రతి సబ్జెక్ట్ కూడా ఇక్కడ షెడ్యూల్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో దీంతో మీ ప్రిపరేషన్ అంతా టైంకి తగ్గట్టుగా కంప్లీట్ అవుతుందమ్మా ఒకసారి చూడండి క్రాష్ కోర్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో పాలిటీ మీకు థర్టీ అవర్స్లో కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుందమ్మా అంటే మీకు టాపిక్స్ అన్నీ కూడా టచ్ చేసి మీకు లాస్ట్ మినిట్ రివిజన్లో హెల్ప్ చేసేటట్టు క్లాసెస్ అనేవి ఉంటాయి జాగ్రఫీ థర్టీ అవర్స్ జాగ్రఫీ మ్యాప్ పాయింటింగ్ ఫైవ్ అవర్స్ హిస్టరీ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ థర్టీ ఫైవ్ అవర్స్ ఎకానమీ ట్వంటీ ఫైవ్ అవర్స్ సర్వే అండ్ బడ్జెట్ అనాలిసిస్ టెన్ అవర్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ట్వంటీ అవర్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ సీసాట్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ స్టాటిక్ పీవైక్యూస్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి కూడా ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ వరకు కూడా డిస్కస్ చేసే పీవైక్యూస్ అనేవి మీకు స్టాటిక్ పీవైక్యూస్ ప్రతిదీ కూడా డిస్కస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట క్లియర్ సో ట్వెల్వ్ అవర్స్ మనం కంప్లీట్గా డెడికేటెడ్గా తీసుకుంటున్నాం అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేవి థర్టీ ఫోర్ టెస్ట్ ఉన్నాయి జిఎస్ ప్లస్ సీసెట్ సో ఈవెన్ కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేవి మీకు నీట్గా డీటెయిల్డ్గా కవర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో యూ వుడ్ ఫీల్ మచ్ హ్యాపీ ఇన్ లర్నింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అట్ ఫాస్ట్ మేనర్ ఎందుకంటే జాన్యువరితో మనం స్టార్ట్ చేసి మీకు ఎగ్జామినేషన్ దగ్గర వరకు కూడా క్లాసెస్ అవుతాయి సీసాట్ లాంటి ఇంపార్టెంట్ కూడా కవర్ అవుతాయి సీసాట్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ ఇది డైరెక్ట్గా సురేష్ సార్ మీకు డీల్ చేస్తారమ్మా కరెంట్ అఫేర్స్ నేను తీసుకుంటాను సో టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మీకు నీట్గా డీటెయిల్డ్గా ప్రతిదీ కూడా కవర్ అవుతుంది దట్ అంటే ఫాస్ట్ మేనర్లోనే మనం అన్నీ కూడా రివైజ్ చేసేటట్టు చేసుకుంటామ్మా ఎందుకంటే మీరు పాలిటీ థర్టీ అవర్స్లో కంప్లీట్ చేయలేరు బట్ మనం థర్టీ అవర్స్లో మీకు ప్రతి టాపిక్ కూడా టచ్ అయ్యేటట్టు అండ్ ఎక్కడ ఎంఫసైజ్ చేయాలి ఇంపార్టెంట్వి అన్నీ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ పీవీ పీవైక్యూస్లో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయగలము అనేది సెషన్ ఆఫ్టర్ సెషన్ అనేది జనరల్గా చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఓకేనా ఎస్ సో మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా ఇక్కడ నెంబర్కి కాల్ చేసి మీరు ఇంక్వైరీస్ అనేవి చేయగలరు